Sabe uma, uma coisa que eu lembrei enquanto você estava falando? É, eu, um livro que mexeu muito comigo recentemente Sim. foi... Não sei se você chegou a ver o um livro do Michael Horton, Simplesmente Crente. Esse livro é legal. Tem um outro nome em inglês, né? Como é que é? é ah. Eu esqueci o nome em inglês, mas... É, é, é um é... outro nome. Bem mais, acho que até mais simples, assim. É, é bem interessante, bem interessante e, esse livro. E ele... E, e Trata ele... sobre isso, inclusive, que a gente está falando. É, então, porque é. Ele, ele me inspirou até a... Eu, quando eu estava lendo ele, eu, eu lembrei de uma passagem, depois eu fui olhar e até a gente ministrou aqui na igreja, é, de Jesus é, no topo da montanha, leva os discípulos, né, o, o, o monte da transfiguração. Né? Sim, sim. E aí você, eu, eu até fiz uma construção com o pessoal da igreja, né? você imagina, falei, é o topo da montanha conference. Né? Você, cara, Jesus transfigurado, é. o rosto como de sol, é, é, roupa brilhando uhum. e Elias e Moisés apareceram. Você quer coisa melhor que Você imagina aqueles três judeus ali <risos> ouvindo Elias a ponto de Pedro falar, né? Vamos hum. fazer três tendas. Exatamente. E é isso que você está falando, porque ah. é vamos morar aqui. Vamos morar aqui, velho. Vamos morar aqui nessa, é. nessa Nárnia. Isso. Né? E, e, e aí eu acho que um perigo que é. Pedro estava correndo, que é o perigo da nossa geração, é ele estava igualando a experiência com o próprio Cristo. Uhum. Né? E, e a ponto de... Eu faço essa leitura porque ele está ainda... A Bíblia diz assim, ó, estava ainda falando quando o Pai fala. Então é como se Deus interrompesse Pedro, dizendo, Pedro, cala a boquinha. <risos> e ele fala, este é meu filho amado em quem eu tenho prazer, ouçam a ele, como que dizendo... Não? Não, não iguala ele a Moisés, não iguala ele a Elias, não iguala ele nem a experiência. É, né? Que legal. É, é, é ele. É ele. É. Então, se ele estiver lá embaixo, é lá embaixo. É. Se ele estiver aqui em cima, é aqui em cima. Se ele estiver onde ele estiver, é, 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 vai ser especial. Né? Então, eu acho que é, isso ministrou muito meu coração, sabe? De tipo, cara, Pedro, Jesus bate no ombro deles, que eles caem no chão né, com temor e tal, e fala: vamos descer? Isso. Vamos para a vida? É. Né? E aí eu me lembrei também do Gadareno, né? também aquele dia mais especial da vida dele, né? é liberto e uhum. tal, deixa eu ir com você. Não. Volta para sua, sua casa, casa. para os é. seus. E aí no livro do Michael Horta ele fala assim que num mosteiro no, no, na cozinha tinha uma plaquinha escrita, todo mundo quer revolução, ninguém quer lavar a louça. <risos> Exatamente. É isso, é. né, cara? E, é a e crise, isso mexeu cara. tanto comigo porque, é. de cara, eu... eu, eu, eu tem essa noção, eu volto para casa, sento e vou brincar de Hot Wheels. Isso. E é tão culto quanto é. a pregação, quanto louvor. Isso. É tanta adoração quanto tudo isso, né? É. Então, por isso que a gente deve buscar é, compreender ou até ensinar, a gente que está à frente, né? Uhum. Ensinar na perspectiva da vida inteira. Né? É, não é só a alma no sentido da, de uma dimensão é, imaterial, né? uhum. não palpável da vida, mas a vida inteira, é o corpo, a alma, é inteiro. Né? Uhum, é, 